স্বাগতম ইডিডিবিডি.com এ আমি সনেট আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে বিটের প্রথম প্রশ্নমালা 4.1 এর বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব আমি যে এখন যে কোশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা ঢাকা বোর্ড 2000 এন্ড 2013 সালে 2010 এবং 2013 যশোর বোর্ড 2014 এন্ড দিনাজপুর বোর্ড 2012 সালে কোশ্চেন এন্ড এজ ওয়েল এস এটা এসএমএস এর और तब आमदनी टेट बीते शोमी करने नहीं करता होगा जेटा एक सौ को के स्पोर्ट्स करे एट एट कंडीशन आर टेट कंडीशन बोला होता है बीतो टा वन कोमा टू वं आर टेट कंडीशन होता है थ्री कोमा टू बिंदु दिए जाए ओके सो हमने किया भी चावो जेतो आमदनी बीते शोमी करने बेरी करता होगा आमदनी दूसरे जिन्ही जगह टच्चे केंद्रो एक टच्चे बेशर्त हो सामने ये आगे कोई टेबल जो हम सॉल्व कर चिलाम तो कन हमरा केंद्रो दिया चुके हमारे बेशर्त आठ दोने निसलाम पढ़े कंडीशन गुलो दिया आठ रिमान बेर करे हमरा आंसर कर चिलाम बट इकने केंद्रो दिया मने कोड़ी निन्नेव ब्रित्तेर शोमी करोन निन्नेव ब्रित्तेर शोमी करोन x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 आमने जाने इवे भी लाखा जाए तर से ब्रित्तेर शाधान शोमी करोन ओके नाउ सामान्य देखो किसेर मान दौड़ कर आमादे जी एर मान दौड़ कर एफ एर मान दौड़ कर सी एर मान दौड़ कर जो देखो मैं जी एफ सी एर मान एनी हाउ बेर कोटे पड़ी तो होले आमादे आंसर हाउ दौड़ कर सो जी एफ सी एर मान बेर कोटा चुन्ना आमर किसी कंडीशन दिया है सिंची शॉर्ट तू गले क्या चला के वो एक एक नॉन एक्स ऑक्को के स्पोर्श कोडे बोले जी स्क्वायर इक्वल टू सी अब आर एक नॉन वन कॉमा टू बिंदु गमी बोले क्यों हो बे एक नॉन बीत तो टा एक एवं एक वन कॉमा टू बिंदु दिए जाए ताहोले एक्स एम वन वन एंड वाई एम वन टू बचाना जावे सो एक नॉन बीत तो जी तो वन कॉमा टू बिंदु दिए जाए ताहोले की लिखा जाए एक्स जगह वन वाई जगह वन एंड वाई जगह वन टू बिंदु दिए जाए ताहोले एक्स एम वन वन एंड वाई एम वन टू बचाना जावे सो एक नॉन बीत तो जी तो वन कॉमा टू बिंदु दिए जाए ताहोले की लिखा जाए एक्स जगह वन सो वन स्क्वायर और एक्स जगह टू टू स्क्वायर प्लस टू जी वन प्लस टू एफ इनटू टू प्लस सी इक्वल टू जीरो दैट इंप्लाइज टू जी इनटू वन so 2g plus 4f plus c equal to minus 5 and the 4 and the 1 so minus 5 now we will have 3 numbers now we will have 3 numbers now we will have 3 numbers now we will have 3,2 and we will have 3 conditions 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 then we will have 1,2 and we will have 3,2 now we will have 3 conditions now we will have 3 conditions 3,2 बिंदु का मैं बोले क्यों हो बे x जगह 3 and y जगह 2 so 3 square plus 2 square plus 2 into g into 3 plus 2 into f into 2 plus c equal to 0 that implies 6g plus 4f plus c 6g plus 4f plus c equal to minus 9 plus 4 13 so c equal to minus 13 number 4 सो आमन निन्ने भी इतने शोमी करन पावर जन्नो तीन टा ध्रुवक g f c ये तीन टा ध्रुवक है माने दौड़ कर चिलो अमी ये तीन टा ध्रुवक के मान अखन बेर कर बो क्यों है ये जो दो ही तीन एवं चार दिया हमने की बाई सी g g f c ये तीन टा ध्रुवक मिले तीन टा शोमी करन पाई सी दो ही एवं तीन एवं चार नंबर शोमी करन सो जेह तो हमार तीन टा ध्रुवक g f एंड c के मान दौड़ कर बाप इटे के हमने अखन चौलक बोल दे बड़ी जेह तो ये तीन टा g f c इधर हमने तीन टा शोमी करन पाई सी 
এবং তিনটা জিনিসের মানে দরকার তাহলে এটা সমাধান করা সম্ভব আমরা জানি চলকের সংখ্যা এবং সমীকরণ সংখ্যা যদি সমান হয় তাহলে এদের মান বের করা সম্ভব সো যেহেতু দুই তিন চার সমীকরণ জি এফ সি নিয়ে সো আমরা এই তিনটা সমীকরণ সমাধান করে জি এফ সি এর মান এখন বের করব এটা করার জন্য আমরা কি করব এই চার নম্বর সমীক থেকে তিন নম্বর সমীকরণ বিয়োগ করব সো এখন সমীকরণ চার থেকে তিন বিয়োগ করে পাই ফোর মাইনাস থ্রি করে পাই কি পাবো সিক্স জি প্লাস ফোর এ প্লাস সি মাইনাস সিক্স জি প্লাস ফোর এফ প্লাস সি এখান থেকে তিন বিয়োগ করি মাইনাস টু জি মাইনাস ফোর এফ মাইনাস সি ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টিন প্লাস ফাইভ দ্যাট ইমপ্লাইস কি আসবে এই প্লাস ফোর এফ মাইনাস ফোর এফ কেটে যাবে প্লাস সি মাইনাস সি কেটে যাবে সিক্স জি মাইনাস টু জি মানে ফোর জি ফোর জি কোল্ডো আসবে দ্যাট ইমপ্লাইস ফোর জি কোয়াল্ডো মাইনাস এইট মাইনাস এইট দ্যাট ইমপ্লাইস জি কোয়াল টু মাইনাস টু সো আমার যে তিনটা অচানা ধ্রুবক সেটার মধ্যে আমি একটা ধ্রুবকের মান পেয়ে গেলাম টু মাইনাস টু জি কোয়াল টু মাইনাস টু আমি এখানে নোট করে রাখি আচ্ছা আমি এখন এটা মিশাই দিব তাহলে জি যদি আমি মাইনাস টু পাই এখন এক নম্বর দুই নম্বর সমীকরণ কি বলে জি স্কোয়ার সমান সমান সি তাহলে আমি লিখতে পারি যে সুতরাং দুই থেকে পাই সি ইকুয়াল টু জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জি এর মান আমরা মাইনাস টু পাইছিলাম সো মাইনাস টু হলে স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর অর্থাৎ আমি পেয়ে গেলাম আর একটা ধ্রুব সি ইকুয়াল টু ফোর এখন আমার আরেকটা ধ্রুবক এফ এর মান দরকার সো আমি তিন নম্বর সমীকরণে তিন নম্বর সমীকরণ কি ছিল টু জি প্লাস ফোর এফ প্লাস সি ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ সো আমি এখন জি এর মান জানি সি এর মান জানি সো তিন নম্বর সমীকরণে বসাই সুতরাং তিন থেকে পাই টু জি সো টু ইন্টু জি এর মান মাইনাস টু প্লাস ফোর এফ প্লাস সি এর মান হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ দ্যাট ইমপ্লাইস মাইনাস ফোর প্লাস ফোর কেটে যাবে ফোর এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ ফোর এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ দ্যাট ইমপ্লাইস এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই ফোর এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই ফোর আচ্ছা আমার নোট করে রাখা সো এখান থেকে বের করছি এফ এর মান মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই ফোর অর্থাৎ আমি এই তিনটা সমীকরণ সমাধান করে জি এফ এন্ড সি এর মান বের করলাম সো আমি এখন যদি জি এফ সি এর মান একটা মান সমীকরণে বসাই তাহলে আমি নির্ণয়বৃত্তের সমীকরণ পাবো সো সমীকরণ এক থেকে পাই বা জি এফ এন্ড সি এর মান এক নম্বর সমীকরণে বসে পাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জি এর মান কি ছিল মাইনাস টু সো টু জি মানে মাইনাস ফোর এক্স অ্যান্ড এফ এর মান ছিল মাইনাস ফাইভ বাই ফোর সো প্লাস টু ইন্টু মাইনাস ফাইভ বাই ফোর তারপরে আমি এখানে লিখতে পারি মাইনাস ফাইভ বাই টু এই টুটাকে কাটাকাটি করে লিখতে পারি ওয়াই প্লাস সি এর মান হচ্ছে ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট ইমপ্লাস নিচে যদি টু আসে আমি টু দেব ওইভাবে গুণ করতে পারি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো সো এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ সো লিখবো যে যা নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ ওকে সো এখানে আমি কি করছি এখানে যেহেতু আমার বৃত্তের সমীকরণ বের করতে বলছে আমার কেন্দ্র ব্যাসার্থ কিছুই দেওয়া ছিল না আমি ওই জন্য কোনোটাই ধরে নিয়ে নিই আমার সাধারণ সমীকরণ নিয়ে কাজ করছি ধরে নিচ্ছি এটা সাধারণ সমীকরণ তাহলে আমরা এখন এই তিনটে কন্ডিশন একটা হচ্ছে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে ওখানে পাইছিলাম জি স্কোয়ারি করলো সি আবার ওয়ান কমা টু বিন্দু দিয়ে যায় সো এক্সের জায়গায় ওয়ান অ্যান্ড ওয়াই জায়গায় টু বসে একটা সমীকরণ পাইছিলাম এবং এটার জন্য আরেকটা সমীকরণ পাইছিলাম এভাবে তিনটে সমীকরণ সলভ করে আমি জি এফ এন্ড সি এর মান এই ধ্রুবগুলো মান বের করছি এরপর এই মানটা জাস্ট এক নম্বর সমীকরণে বসাই দিচ্ছি তাহলে আমি আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ পেয়ে গেছি সো এখন আমরা আরেকটা প্রবলেম সলভ করব আর প্রবলেমটা এসি আমার স্যার বইয়ের দশের এক নম্বর ওয়ান কমা টু কেন্দ্র বিশিষ্ট ওয়ান কমা টু কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে 
एक बृत्त एक चक्ष के स्पर्श कर समीकरण सह मान वृत्त समीकरण सह एक समीकरण सह वाई अक्षर अक्षर ना वाई अक्ष होते कि अंश छेद करो निर्णय करो समीकरण केंद्र जो तो लिखी मन करी वृत्ति एक्स अक्ष के ए बिंदुते स्पर्श कर स्पर्श कर ओके एंड जेटा केंद्र वन कमा टू एवं केंद्र सी वन कमा टू ओके दें एन वृत्त समीकरण बेर करते हैं वृत्त समीकरण बेर करार्जार की दरकार एक केंद्र वो साधारण समीकरण चिंता कर ले जी एफ सी एर मान दरकार और जो साधारण समीकरण चिंता ना कर एच कमा के केंद्र एन आर व्यसार्ध नहीं वृत्त समीकरण लिखते चाहिए हमारे केंद्र दरकार और व्यसार्ध दरकार एखे हमें अलरेडी वृत्तार केंद्र हमें जी सो हमारे एन आए क्या हम व्यसार्ध बेर एन चित्र थे देखो जे जेहेतु वृत्त एक चक्ष के एक बिंदु ये बिंदुते स्पर्श जी सो स्पर्श कर जमान आज है जस्ट टाच कर जावा सो ए केंद्र जी सी वन टू है एन हमें सी थे एर जो डिस्टेंस पा से कि एक्चुअलि वृत्त व्यसार्ध समान है जेहेतु ये वृत्त ए बिंदुते स्पर्श कर सी थे ए पर्त जो लाइन से वृत्तर व्यसार्ध आर अवश्य कारण व्यसार्ध मैंने की केंद्र के परिधि मध्य दूरत सो केंद्र हे सी परिधि हे दूरत हे ए सो सी हे वृत्तर व्यसार्ध सूतरा वृत्तर व्यसार्ध आर समान समान सी ए ना सी ए डिस्टेंस एक्चुअलि कत सी बिंदु स्थानांग वन कमा टू तरह मैंने कि बुझाए एक चक्ष के सी बिंदुटा दुई एकक दूर अवस्थित तो, ये दुई एकक दूर तो, जेहतु वन कमा टू स्थानांग मैं एक चक्ष के सी बिंदु अवश्य दुई एकक दूर अवस्थित तो, एन ए बिंदुटा कीसर ऊपर ए बिंदुटा एक अक्षर ऊपर अवस्थित तेल की बोला जा सी सी बिंदुटा ए बिंदु थे दुई एकक दूर अवस्थित तर मैं सी ए समान समान कत टू सो बीत व्यसन तो आर इक्ल टू सी ए इक्ल टू टू ओके बोला खुबी सीम्पल हमारे एक वृत्तर केंद्र बेर वित्त समीकरण बेर करते चाची जर केंद्र देर बला वित्त एक चक्ष के स्पर्श कर धरे निल वित्त एक चक्ष के ए बिंदुते स्पर्श कर जेहतु वित्त एक चक्ष के ए बिंदुते स्पर्श कर सूतर व्यसार्ध हो सी एन ए बिंदु जीतने एक चक्षर ऊपर अवस्थित और सी एर स्थानांग हम वन कमा टू तर मैंने एक चक्ष के सी एर दूरत हे दुई एकक मैंने ए बिंदु थे सी एर दूरत हे दुई एकक अर्थात सी एर दूरत हे टू तो हमें वृत्तर केंद्र जानल व्यसार्ध आर इक्ल टू टू बेर फिलल सूतरा वृत्त समीकरण सूतरा वृत्तर समीकरण 
केंद्र की हो वन टू सो एक्स माइनस वन होल स्कोर प्लस वाई माइनस टू होल स्कोर इक्वल टू बैसार दो टू स्कोर दैट इम्प्लैस एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन एखे पा फोर मैं फाइव ए पास आ फोर सो प्लस वन इक्ल टू जिरो ये अन्सार हमारे ये हमारे निर्णय वृत्त समीकरण जो वन कमो टू केंद्र विशिष्ट एंड एक अक्ष के स्पर्श कर एरपर हमें सेकेंड पार्ट जो वाई अक्ष होते किमाण अंश छेद कर ता निर्णय करो सो हमें जी वाई अक्ष के जो परमाण अंश छेद कर एक भीतर साधारण समीकरण जो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी है तेल वाई अक्षर जो परमाण अंश छेद कर मान हे टू इन टू रूड ओवर एफ स्कोर माइनस सी एखी वित्त समीकरण जानी तेल जी एर मान जानी एफर मान जानी सी एर मान जानी फर्मुल जस्ट बसाई दीब सो यटार संगे एन एटार समीकरण नाम दी एक नम्बर एन एक के एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी को जिरो एर साथ तुलना कर पाई तुलना कर पाई टू जी इक्वल टू माइनस टू टू एफ इक्ल टू माइनस फोर सी इक्ल टू वन दैट इम्प्लैस जि इक्ल टू माइनस वन एफ इक्ल टू माइनस टू सी इक्ल टू वन जा तुलना तो तो कर पाई ना लेकिन लिखते पड़तम जस्ट एक साधारण समीकरण संगे तुलना कर पाई जी समान समान माइनस वन एफ समान समान माइनस टू सो हमारे दरकार सी एर मान तीन लिखी सूतरा वाई अक्ष के खंडित अंशर परिमाण वाई अक्षे जो अंश छेद कर जस्ट एन एफ स्कोर माइनस सी एर मान बसा सूतरा वाई अक्ष होते खंडित और छेदकृत अंशर परिमाण छेदकर अंशर परिमाण समान टू इंटू रूड ओवर टू इंटू रूड ओवर एफ स्कोर माइनस सी इक्वल टू टू एफ एर मान हे माइनस टू सो माइनस टू स्कोर माइनस सी सी एर मान हे वन इक्ल टू टू रूड ओवर फोर माइनस वन इक्ल टू टू रूट थ्री ये हे वाई अक्षे टू रूट थ्री अंशे छेद कर सो एटार एंसार ए पर्ज सो ए पर्त एरपे वृत्त नहीं वृत्तर प्रश्न आए का बोर्ड क्वेश्चन सल्व करब सो आशा करी तुम्हारा भिडियो देखें